Hola, hola, saludos cordiales amigos, amigas, gracias por estar siempre pendientes con nosotros a través de la Cámara Viajera de Faustino Pérez. En esta ocasión quiero agradecer a la familia Varela Majano o Majano Varela o a la familia Varela y a la familia Majano. Recuerdo los dos apellidos, pero no sé si se trata de una sola familia o se trata de dos. Lo cierto es que en esta ocasión vengo donde nuestro amigo Pillo y nuestra amiga eh, Exaltación. Exaltación, ¿verdad? Así que sean cordialmente bienvenidos a este nuevo video. redimió y con su sangre nos perdonó Dios no estableció ni una diferencia entre tú y yo porque somos uno mismo y formamos el cuerpo de Cristo porque Soy tu hermano más que tu amigo. Bueno, para la familia Varela Majano o Majano Varela, bueno, si son dos familias también, aquí están los víveres que traigo. Ahí viene todo lo que son los lácteos, queso, cuajada, eh, vienen macarrones, vienen frijoles, viene azúcar, viene arroz, viene, bueno, leche, avena, eh, todo. Y los, eh, los detergentes y todo, ahí viene, ¿verdad?, en, en esa caja. Así que familia, muchas gracias por apoyar a la Cámara Viajera. Gracias por permitirnos llegar con estas bendiciones hasta los hogares. Eh, como estamos diciendo, el que le da al pobre, a Dios le presta. Por otra parte también les trajimos agua porque yo sé que aquí a ellos, tanto por la distancia que hay para ir a traer agua, como también lo que es la edad que ellos tienen, las dificultades, eh, pensé, verdad, que... Era necesario traerles el agua, así que les trajemos unos seis eh, bolsas ahí para que se puedan este, eh, mortiguar un rato. Bueno, ahí a la familia, ¿verdad? Yo se me olvidó, como son tantos los hogares que hemos visitado y, y recibimos ayudas diversas, le pregunté a la familia, eh, a la señorita que me llamó, le dije, ¿cómo hago? ¿Entrego el dinero o entrego víveres? Entonces ella me dijo, entregue las dos cosas, entreguele eh, víveres y entreguele dinero. Así que vamos a, ponga la mano. Estos billetes pesan. Pésame. 20. Quiere fuerza. Quiere fuerza. 40, mire. 60. 80. 100. 110. 120 y 130 así estamos entregando una parte 
en efectivo y una parte en víveres. Yo doy gracias a Dios por esta bendición que me ha venido hoy este día, esta mañana. Y le agradezco a, a los a, hermanos, amigos de allá donde se encuentran por esta ayuda, por esta colaboración con nosotros. Porque solo Dios sabe cómo pasamos nosotros. Y para mí esta es una gran bendición porque tenemos para la comidita, para comprarle que sean pastillitas a la enferma. Y ahora yo también estoy padeciendo de la vista. Tengo como, como 10 días de estar con un dolor de oído, pero ya voy bien. Nada más que estoy quedando solito. Pero Dios me va a sanar. Yo le agradezco que el Señor le bendiga a cada uno los de buen corazón. Y muchas gracias, que el Señor le bendiga a todos. Aquí está también Niña Crucita. Ve que ella tiene, dice, casi... Más de 10 años de estar de, de la maca a la cama, de la maca a la cama y menos mal que se encontró un buen esposo que no la ha abandonado en el tiempo de dificultad, en el tiempo de prueba. Por eso creo que, que un joven y una señorita deben también saber elegir con quién se casan, ¿verdad? Porque hay quien que cuando ya ve al, al, al otro de la pareja en dificultad de salud lo que hace es da la espalda y se corre, se va y busca otra, pero creo que esa no debería ser, porque hay frases importantes en la Biblia, una dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, y otra dice que la abundancia y en la escasez, y otro detalle por ahí dice, hasta que la muerte nos separe. Nos venimos de la casa de estos señores, pero ellos pensaban que ya nos habíamos ido. Y escuchaba por ahí, ¿verdad?, las frases de él. Le dice, le dice a ella, hay que orar, le dice, para darle gracias a Dios por esta bendición. Así que familia Varela, familia Majano, eh, están ustedes sembrando, ¿verdad?, en buena tierra. Y un día van a cosechar en el reino de los cielos porque este, esto es ahorrar en el banco del cielo. No todo el que tiene ayuda, muchas veces los que ayudan tienen dificultades en la salud, tienen a un miembro de la familia enfermo, a veces hay problemas, hay tristeza, hay poco trabajo, hay deudas, pero encima de ellos siempre sacan ese corazoncito generoso, lo sacan a relucir y entregan verdad, para aquel que más lo necesita. Desde Cantón La Cuchilla, en Delicias de Concepción, para el mundo de las redes sociales, esto fue La Cámara Viajera de Faustino Pérez.